এমএসআই ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি অধ্যায় ভিত্তিক ধারাবাহিক অঙ্ক সমাধান তো আজকের সমান আজকের লেকচারে আমরা সমাধান করব নবম দশম শ্রেণীর সৃজনশীল সেট ফাংশন অধ্যায় দুই দশমিক দুই অঙ্ক নম্বর বাইশ তো এখানে বাইশ নম্বরে একটি আমাদের সৃজনশীল প্রশ্ন আছে এটা ভেনু চিত্র দিয়ে এই চিত্র থেকে আমাদের তিনটি প্রশ্নের সমাধান করতে হবে এই যে চিত্রটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে এখানে বলা হচ্ছে ভেনু চিত্রটি লক্ষ্য করো এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও তো আমাদের এই চিত্র থেকে আমাদের তিনটি প্রশ্নের সমাধান করতে হবে তা আশা করছি তোমরা দেখবে আর এর পূর্বে যে আমাদের একুশ নম্বর যে অঙ্কগুলো আছে এগুলো আমরা সবগুলোই সমাধান করে দিয়েছি আশা করি তোমরা সেগুলো এই এমএসআই ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলে গিয়ে তোমরা সেগুলো দেখে নিতে পারবে যদি তোমরা একসাথে এই অঙ্কগুলো পেতে চাও তাহলে প্লে লিস্টে যাওয়ার পরে তোমরা এই অঙ্কগুলো পাবে তো যাই হোক এখানে আমাদের ক বি সেট কে ফ্লেট গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে হবে তারপরে উদ্দীপক ব্যবহার করে এ ইউনিয়ন অফ বি ইন্টারসেকশান সি এরপরে সমান এ ইউনিয়ন বি এবং ইন্টারসেকশান এ ইউনিয়ন সি এই মানটা প্রমাণ করে দেখাতে হবে বা সত্যতা যাচাই করতে হবে এরপরে এর সমান বি ইউডিয়ান সি পাওয়ার সি আছে গুণিত ক্রস এ এ হলে ডোম এস এর মান নির্ণয় করতে হবে তো যাই হোক এই তিনটি প্রশ্নের সমাধান আমাদের আসলে করতে হবে তো খুব সহজেই আমরা তিনটি প্রশ্নের সমাধান করে ফেলবো এই চিত্র থেকে তো এখানে আমি একটা কথা বলি যেখানে এ চিত্রের ঘরে যে মানগুলো আছে এগুলো এর মান অর্থাৎ ওয়ান টু থ্রি ফোর এই যে এ বৃত্তের ভিতরে আছে এটা হলো এর মান সি বৃত্তির ভিতরে আছে থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এগুলো সি এর মান এরপরে বি বৃত্তের ভিতরে আছে টু থ্রি ফাইভ সেভেন তাই এগুলো বি এর মান এটা সবাই তোমরা জানো বা ভেনু চিত্রের যে নিয়ম অনুযায়ী এটা আর এখানে বাইরে এইট আছে আর ইউ সমান হবে সবগুলোই অর্থাৎ সার্বিক সংখ্যাগুলোই হবে ইউ এর মান তারপর এই অনুযায়ী চিত্র থেকে আমরা এখন এই ধারা বাহিকভাবে ক খ এবং ক নাম্বার তিনটি প্রশ্ন সমাধান আমরা এখন করব তো দেখো আমরা খুব সহজে এই প্রশ্নগুলো সমাধান করে নেব তো এখানে আমরা এখন ক নম্বর সমাধান করব তো সমাধান ক মেনু চিত্র থেকে বি সেটের উপাদান সমূহ এখানে বি সেট যেটা হচ্ছে বি এখানে টু থ্রি ফাইভ সেভেন বি সে বি বৃত্তের ভিতরে বা বি চিত্রের ভিতরে আমাদের টু থ্রি ফাইভ সেভেন আছে তো সেই জন্য আমরা বি সেটের উপাদান সমূহ হচ্ছে টু থ্রি ফাইভ সেভেন তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকটি উপাদান কিন্তু মৌলিক সংখ্যা টুও মৌলিক সংখ্যা থ্রিও মৌলিক সংখ্যা এবং ফাইভও মৌলিক সংখ্যা সেভেনও হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা তো এখানে প্রতিটি উপাদান মৌলিক সংখ্যা তো এখন আমরা প্রতিটি উপাদান যদি মৌলিক সংখ্যা হয় তাহলে আমরা এখন এটাকে সেট গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ করব তো দেখো আমরা কিভাবে এটা সেট গঠন করি তো যেহেতু এইগুলো প্রত্যেকটি হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা তাই বি সমান এক্স সাজ দ্যাট এক্স মৌলিক সংখ্যা এবং টু লেস দ্যান সমান এক্স লেস দ্যান সমান সেভেন অর্থাৎ টু এর চাইতে বড় অথবা সমান মৌলিক সংখ্যা এবং সাতের চাইতে ছোট অথবা সমান তো আমাদের যেহেতু এখানে টু আছে থ্রি আছে ফাইভ আছে সেভেন আছে তাই আমরা এখানে টু থ্রি ফাইভ সেভেনের ভিতরে এই সংখ্যাগুলো আছে তো এটাকে আমরা কী করলাম খুব সহজে সেট গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ করে ফেললাম এরপরে খ নাম্বারে যে আমাদের প্রশ্নটি আছে এখন আমরা খ নাম্বারের প্রশ্নটি সমাধান করব খুব সহজেই দেখো তো এখানে ভেনুচিত্র থেকে আমরা মানগুলো পেয়েছি অর্থাৎ আমরা ভেনুচিত্র থেকে আমরা প্রথমেই বলেছি যে এ বৃত্তির ভিতরে যেগুলো ছিল সেগুলো ইয়ের মান বি বৃত্তির ভিতরে যেগুলো ছিল সেগুলো বিয়ের মান এবং সি বৃত্তির ভিতরে যেগুলো ছিল সেগুলো সি এর মান তা আমরা এ বৃত্তির ভিতরে পেয়েছি ওয়ান টু থ্রি ফোর এরপরে বি সমান পেয়েছি টু থ্রি ফাইভ সেভেন এরপরে সি সমান পেয়েছি থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এই মানগুলো আমরা পেয়েছি এখন আমরা লেফট সাইডে আমাদের যে মা ইয়া বের করতে বলেছিল এটা আমরা এখন বের করছি তো দেখো এখানে লেফট সাইড বাম পক্ষ এ ইউনিয়ন বি ইন্টারসেকশান সি এটা আমরা এখন বের করব তো প্রথমে আমরা সবসময় ব্র্যাকেটের ভিতরে যে মানগুলো থাকে এগুলো বের করে নিই তো এখন আমরা এখানে প্রথমের মানটা বের করে নিচ্ছি অর্থাৎ বি ইন্টারসেকশান সি এর মানটা বের করে নিচ্ছি তো এখানে বি মান দেওয়া আছে টু থ্রি ফাইভ সেভেন এরপরে ইন্টারসেকশান সি এর মান দেওয়া আছে এখানে থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স বসালাম তো এখানে ইন্টারসেকশানের মানে হলো যেগুলো শুধুমাত্র মিলবে সেগুলো নিতে পারবো তো এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমরা এখানে থ্রি মিলছে এই এখানে থ্রি দুইটা থ্রি মিলছে এরপরে কী মিলছে এরপরে ফাইভ মিলছে তো এখানে ফাইভ এখানেও ফাইভ আছে তো শুধুমাত্র আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে থ্রি এবং ফাইভ মিলছে বাকি এগুলো মিলছে না অর্থাৎ সিক্স এখানে আছে টু এবং সেভেন তো এগুলো মিলছে না তাহলে এগুলো বাদ অর্থাৎ বি ইন্টারসেকশান সেই সময় পেলাম আমরা থ্রি ফাইভ এখন আমরা পুরোটার বের করব অর্থাৎ লেফট সাইড সাইড লেফট সাইড যে আমাদের ছিল এ ইউনিয়ন পি অফ বি ইন্টারসেকশান সি তো আমরা এরকম পুরোটার বের করছি তো এখানে এর মান হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর আর ইউনিয়ন বি ইন্টারসেকশান সি সমান পেলাম এই যেটা থ্রি ফাইভ তো আমরা এখানে থ্রি ফাইভ বসালাম এখন আমরা জানি যে ইউনিয়নের মানে হলো যদি মিলে
ইউনিয়নের মানে হলো যদি মিলে তাও নিব যদি না মিলে তাও নিব তাহলে এখানে আমরা পুরোটাই সবগুলো একসাথে নিব তবে দুইটা একই মান দুইটা লিখবো না একবার লিখবো অর্থাৎ ওয়ান আছে এখানে নাই তারপর নিলাম টু আছে এখানে নাই তারপরও নিলাম এখানে থ্রি আছে এখানে থ্রি আছে একটা নিলাম এরপরে ফোর আছে ফোর নিলাম এখানে নাই তারপরও নিলাম এখানে ফাইভ আছে কিন্তু এখানে নাই তারপরও নিলাম অর্থাৎ ইউনিয়নের মানে হলো যদি মিলে তাও নিব যদি না মিলে তাও নিব তবে মিললে একটা সংখ্যা নেব এ আর কি তা আমরা লেফট সাইড সমান পেলাম এইটা এই মানটা পেলাম আমরা লেফট সাইড সমান এবার আমরা রাইট সাইডের মানগুলো বের করবো রাইট সাইড ছিল আমাদের এখানে একসাথে আমরা এই মানটা বের করে দিয়েছি একসাথেও বের করা যাবে কোনো সমস্যা না এখানে রাইট সাইড আমরা ডান পক্ষ ধরলাম এ ইউনিয়ন বি এবং এখানে দেওয়া আছে ইন্টারসেকশান এ ইউনিয়ন সি তা আমরা এখানে এর মান বসালাম ওয়ান টু থ্রি ফোর এরপর ইউনিয়ন দিলাম বি এর মান বসালাম টু থ্রি ফাইভ সেভেন একসাথেও বসা যাবে কোনো সমস্যা না এরপরে ইন্টারসেকশান দিলাম এরপরে এর মান দিলাম এটা ওয়ান টু থ্রি ফোর এরপরে ইউনিয়ন এরপরে সি এর মান থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স তো এখন আমরা প্রথমে এইটা এবং এটার মান নিয়ে নেব এরপরে এইটা এবং এটার মান নেব তো এখানে এটার মান যদি আমরা নেই তাহলে মিললেও নিব নাম মিললেও নিব অর্থাৎ ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন সেভেন পর্যন্ত আছে আমরা এখানে কী করলাম সেভেন পর্যন্ত নিয়ে ফেললাম আর এখানে ইউনিয়নের মানে এটাও একই অবস্থা মিললেও নেব নাম মিললেও নেব তাহলে আমরা কী করবো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স যেহেতু সিক্স পর্যন্ত আছে তাই আমরা এখানে সিক্স পর্যন্ত নিলাম এখন ইন্টারসেকশানের মানে হলো যেগুলো মিলবে শুধুমাত্র সেগুলো নিব বাকিগুলো বাদ দিব এখানে আমাদের কী কী মিলছে এটা আমরা এখন দেখব দেখে আমরা কী করবো বাকি সবগুলোকে বাদ দিয়ে ফেলবো তো দেখো এখানে আমাদের এখানে মিলছে এইখানে ওয়ান আছে এখানে ও পি আছে ওয়ান আছে এখানে টু আছে এখানে টু আছে এরপর এখানে থ্রি আছে এখানেও থ্রি আছে এখানে ফোর আছে এখানেও ফোর আছে এখানে ফাইভ আছে এখানেও কী আছে ফাইভ আছে কিন্তু এখানে সেভেন আছে এখানেও সিক্স আছে তো এই দুইটা মিলছে না তারপরে কী করতে হবে নিতে হবে অর্থাৎ আমরা ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ পর্যন্ত একটা না লিখলাম ও সরি এখানে ইন্টারসেকশান তাই সেভেন মিলছে না তাহলে সেভেন কী হবে বাদ চলে যাবে অর্থাৎ এখানে সেভেন মিলছে না এই যে সেভেন এই দুটা মিলছে না তাহলে এই দুটা কী হবে বাদ চলে যাবে তাহলে থাকছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ ए फाइव पर्यटन हमारा क्योंकि प्रथम लेफ्ट सैड समान पे वन टू थ्री फोर फाइव यो पेल वन टू थ्री फोर फाइव एर पर ये सत्यता जाचाई करते बोले जो रेट सैड समान लेफ्ट सैड समान रेट सैड सत्यता जाचाई करो ये सत्यता क्यों कर लाचाई कर निल लेफ्ट सैड समान जो पे रेट सैड समानों से पेल अर्थात ये सत्यता क्यों जाचाई करा हलो एरपे हमारे गए जो प्रश्न आए गए प्रश्न समाधान करब গয়ে আমাদের ছিল যে এস সমান বি ইউনিয়ন সি পাওয়ার সি ক্রস এ হলে টোম এস এর মান নির্ণয় করো তো এখন আমরা এই এস এর মানটা বের করব তো দেখো খুব সহজে আমরা এটা বের করে নেব তো এখানে চিত্র থেকে আমরা ইউ সমান পেয়েছিলাম ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট পর্যন্ত আমরা পেয়েছিলাম ইউ সমান এ সমান পেয়েছিলাম ওয়ান টু থ্রি ফোর বি সমান পেয়েছিলাম টু থ্রি ফাইভ সেভেন সি সমান পেয়েছিলাম থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স তো এখন আমরা প্রথমে কী করবো এই ব্র্যাকেটের ভিতরে যে বি ইউনিয়ন সি আছে এইটার মানটা আগে আমরা বের করে নেব খুব সহজেই তো এখানে আমরা প্রথমে বি ইউনিয়ন সি এর মানটা বের করছি বি এর মান হচ্ছে টু থ্রি ফাইভ সেভেন ইউনিয়ন আছে দিলাম এরপরে সি এর মান হচ্ছে থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স আমরা বসে দিলাম তো এটার মানে আমরা কী জানি এটার মানে হলো ইউনিয়ন যদি মিলে তাও নেব যদি না মিলে তাও নেব তাহলে একসাথে সেভেন পর্যন্ত আছে সেভেন পর্যন্ত নিয়ে ফেলব অর্থাৎ টু থ্রি ফাইভ সিক্স সেভেন ইত্যাদি এটা হলো আমরা বি ইউনিয়ন সি এর মান আমরা পেলাম এরপরে আমাদের নির্ণয় করতে হবে পুরোটার অর্থাৎ এখানে উপরে যে একটা পাওয়ার সি আছে ছোট এইটার বের করতে হবে তো এটার মানে আমরা জানি যে যার উপরে এই পাওয়ার সিটা থাকে ইউ মাইনাস ওটা লিখতে হয় তো এখন আমরা কী করবো ইউ মাইনাস ওটা লিখে ফেলবো তো এখানে আমরা এটা করে ফেললাম আবার বি ইউনিয়ন সি সমান এটা সমান লিখতে পারবো ইউ মাইনাস বি ইউনিয়ন সি তো ইউ এর মান আমরা পেয়েছিলাম ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট পর্যন্ত মাইনাস আছে দিয়ে ফেললাম এটার মান তো আমরা এখানে পেলাম টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এটা বসালাম তো আমরা মাইনাসের মানে জানি যে প্রথম মানের থেকে দ্বিতীয় মান যেগুলো মিলবে এগুলো বাদ দিতে হবে তো এখানে দেখতে পাচ্ছি যে টু মিলছে এখানে টু আছে এখানেও থ্রি আছে এখানেও কি আছে থ্রি আছে এরপরে ফোর আছে ফোর এখানেও আছে এরপরে ফাইভ আছে এখানেও ফাইভ আছে বাদ দিব এরপরে সেভেন এরপরে এখানে সিক্স আছে সেভেন আছে তো সিক্স সেভেন দুইটা বাদ তাহলে এখানে শুধুমাত্র দেখতে পাচ্ছি থাকছে ওয়ান এবং এইট তো আমরা এইটের মান পেলাম কত ওয়ান এবং এইট তো এই ছিল আমাদের ওয়ান এবং এইট তো এরপরে আমরা আরও একটা অংশ বা বের করব মানে আমাদের এবার পুরো অংশটা আমরা বের করব তো কি পুরো অংশটা কি ছিল আমাদের এই পুরো অংশটা আমরা এখন বের করব এই যে আমাদের এখানে বি ইউনিয়ন সি পাওয়ার অফ সি 
মানের সাথে ক্রস গুণন করব তো ক্রস গুণনের মানে হলো 1 দ্বারা 4 টাকে একবার করে গুণ করতে হবে 8 দ্বারা এই 4 টাকে একবার করে কি করতে হবে গুণ করতে হবে তো আমরা এখন গুণ করে নেব তো যদি আমরা ক্রস গুণন করি এটা তাহলে হবে 1 1 1 तो एट वन एट टू एट थ्री एट फोर एक लोग बार पहला तो एक लोग बार किस समान पहला एक लोग बार डोम एस समान पहला मतलब था एस समान हमारे जो होते दावा चलो तो एस समान आप ये पूरों मांटा हमारा क्यों पहला मेस समान पहला तो हमारा पूरों मांटा लिखी ची तो जो तो हमारे डोम बेर कोट हो तो तुमरा स्वाभाविचानों � माने प्रथम में मान तो हो बे डोम में मान दूसरे में टाव बे रेंज में मान तो जो तो हमारे रेंज बेर कोटे बोले नहीं शुद्ध डोम बेर कोटे बोले ची एस तो एक ने ये पर एट होच्छ डोम एट होच्छ डोम इट होच्छ डोम इट होच्छ डोम तो तब प्रथम में जी मान बोला था बे एक लो डोम तो बे एक टक वाता तुम लोग शोभाई তাহলে শুধুমাত্র আমরা একটা লিখব অর্থাৎ এখানে 1 1 1 এই যে এখানে 4 টা 1 আসছে এই 4 টা 1 এর মধ্যে আমরা একটা 1 নিয়েছি কারণ একই মান বারবার নেওয়া যাবে না তো আমরা এখানে 4 টা 1 এর মধ্যে একটা 1 নিয়েছি আর এখানে 4 টা 8 এর মধ্যে একটা 8 নিয়েছি এই হলো আমাদের এই ডোম এস সমান এই মানটা অর্থাৎ 1 এবং 8 এই ছিল আমাদের এই ডোম এস সমান তো আশা করি তোমরা খুব সহজে মনোযোগ সহকারে দেখেছো এবং এটা বুঝতে পেরেছো তো ধন্যবাদ এতক্ষণ ধৈর্য সহকারে কষ্ট করে তোমরা আজকের এই লেকচারটি দেখার জন্য তো যদি তোমাদের কিছুটা হলো তোমরা এখান থেকে কিছু মানে লাভবান হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই তোমরা ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে কমেন্ট বক্সে তোমাদের মতামতগুলো জানিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে সবার মাঝে শেয়ার করবে ধন্যবাদ ধৈর্য সহকারে সাথে থাকার জন্য আজকের দিনটি সবার ভালো কাটুক এই প্রত্যাশায় আজকে এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ